நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூசோ நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் இந்தோனேஷியாவில் சுனாமி தாக்கியதில் இது வரைக்கும் இரநூத்தி பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க இந்தோனேஷியா பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு தீவுகளை கொண்ட இந்த நாட்டில் ஆறாயிரம் தீவுகளில் வந்து மக்கள் வசிச்சுட்டு இருக்காங்க இது வந்து சுற்றிலும் எரிமலை இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு நூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட எரிமலைகள் அங்கே இருக்குது இந்தோனேஷியாவில் தொடர்ந்து சுனாமி நிலநடுக்கம் எரிமலை வெடிப்பு போன்ற இயற்கை பேரிடர்கள் நடந்துகிட்டே தாங்க இருக்குது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ஏற்பட்ட சுனாமியில் இந்தோனேஷியா கடுமையாகவே பாதிக்கப்பட்டிருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தோனேஷியா இந்தியா உட்பட பதினான்கு நாடுகள் இந்த சுனாமியில் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருந்தது இந்தோனேஷியாவின் ஜாவா சுமத்ரா தீவுகளுக்கு இடைப்பட்ட ஜாவா கடலையும் இந்திய பெருங்கடலையும் இணைக்க கூடிய பகுதி தான் சுந்தா ஜலசந்தி அந்த பகுதியில் இருக்க அனக்ரெக்கட்டாவ் அப்படின்ற எரிமலை கடந்த டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இந்தோனேஷிய நேரப்படி இரவு ஒன்பது முப்பது மணி அளவில் வெடிச்சிருக்கு இதனால் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் காரணமாக அங்கே சுனாமி பேரலைகள் உண்டாயிருக்கு இந்த சுனாமி பேரலைகளும் இந்தோனேஷிய நாட்டில் கடும் பாதிப்பை உண்டு பண்ணியிருக்கு ஜாவா தீவோட மேற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கடற்கரை உல்லாச விடுதினு சுற்றுலா தலங்கள் எல்லாமே இதில் ரொம்பவே கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு சுற்றுலா தீவின் சொர்க்கம்னு சொல்லப்படுற பாண்டெக் லாங் அப்படின்ற பகுதியில் கிட்டத்தட்ட நூற்றி பேர் இந்த சுனாமி பேரலைனால உயிரிழந்திருக்கலாம்னு நம்பப்படுது இப்படி ஒரு சுனாமி வரப்போது அப்படின்னு இந்தோனேசிய அரசு வந்து எந்தவித முன்னெச்சரிக்கை அறிவிப்புமே கொடுக்கவே இல்லை திடீர்னு உருவான இந்த அலைனால நிறைய பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க ரொம்பவே கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது மட்டும் இல்லாமல் கார்கள் வீடுகள் சைக்கிள் மோட்டார் வாகனம்னு நிறையவே அடிச்சுட்டு போயிருக்கு கடந்த இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி உருவான இந்த சுனாமினால இந்தோனேஷியா வந்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றது மறுக்கப்பட முடியாத நிதர்சனமான உண்மை இந்த விஷயத்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஷோ கால்டு நேஷனல் மீடியான்னு சொல்லப்படக்கூடிய அனைத்து மீடியாக்களுமே வந்து ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸாக ஒரு முக்கியமான செய்தியாக சொன்னாங்க அதே ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் வந்த கஜா புயலால டெல்டா மாவட்டங்கள் ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டு விவசாயமே கேள்விக்குறியா இருந்தது இந்த கஜா புயலால் எவ்வளவு பாதிப்பு இருக்கு இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு எவ்வளவு இதனால இழப்பு வந்திருக்கு அப்படின்றத பத்தி எந்த ஒரு நேஷனல் மீடியாவும் பெருசாவே பேசல மீடியாவை மட்டும் இதுல குறை சொல்லிட முடியாது அந்த அளவுக்கு தெரியப்படுத்துற அளவுக்கு கூட நம்ம ஊர் அதிகாரிகளும் அரசியல்வாதிகளும் அந்த சமயத்துல சரியா செயல்படல அப்படின்றது தான் உண்மை இன்னமும் சில குட்கிராமங்களுக்கு வந்து சரியான நிவாரணப் பொருட்கள் நிவாரண நிதிகள் வந்து கிடைக்காம இருக்கு அப்படின்றது நிதர்சனமான உண்மை இதெல்லாம் தவிர்த்து வெளிநாட்டில் நடக்கிற ஒரு அசம்பாவிதத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவத்தை நம்ம ஊர்லையும் நமது பக்கத்து மாநிலங்கள்லையும் நடக்கிற விஷயங்களுக்கும் ஏன் இங்கே கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்றதும் இங்கே ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு இதையெல்லாம் தாண்டி நம்ம ஊர் அரசியல்வாதிகளும் அதிகாரிகளும் கொஞ்சம் சிறப்பாக செயல்பட்டால் நல்லா இருக்கும்ன்ற கோரிக்கையை வைத்துக் கொண்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது தருஷ்டி இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்டை கண்டிப்பாக மறக்காமல் பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்